Ó, agora vamos falar sobre quem vai ter uma semana ruim, viu? Dia 16 de novembro está marcado o depoimento no Tribunal Regional Eleitoral de Sérgio Moro. O Sérgio Moro está aí no processo de cassação que deve ser julgado no começo do ano que vem. Tem uma coisa, as partes interessadas na cassação do Sérgio Moro não estão com pressa, viu? Apesar de eu ter pressa, você também deve ter pressa para que ele comece a ser punido, é, as outras partes não estão com pressa porque... A eleição para novo senador deve ocorrer junto com a eleição para prefeito. Então dá tempo ainda até lá de caçar o Sérgio Moro, ter o processo eleitoral todo e uma nova eleição para o Senado no Paraná. Todos, aí quando eu digo todos, são todos, de esquerda à direita, à extrema direita, dão como certo que o Sérgio Moro será caçado. O depoimento dele vai ser uma parte muito difícil aí, é o começo do final dele, da carreira política dele, vai se tornado. É, inelegível, vai, vai perder o mandato, ser tornado inelegível e vai acabar preso. E olha, saiu aí, nas vésperas do depoimento dele, um relatório ou um dossiê bomba do Tribunal de Contas da União. O, vamos lembrar, foi feita uma correição do Conselho Nacional de Justiça na Lava Jato. Essa investigação acabou no dia 23 de setembro. O relatório parcial foi divulgado no dia 16. Então, 16 de setembro, tivemos o relatório parcial que disse ali que o Sérgio Moro e a Gabriela Hart desviaram 2 bilhões e 100 milhões de reais da 13ª vara de Curitiba. Isso tudo no mega conluio com procuradores e com desembargadores do TRF4. Tá. Esse relatório era parcial. O relatório final não foi divulgado. A investigação acabou. O relatório final foi utilizado para que uma força-tarefa montada pelo Flávio Dino junto com o Corregedor Nacional de Justiça, que é o Luiz Felipe Salomão, ou seja, a Polícia Federal e o CNJ, para investigar esses crimes. Tá. Esse relatório final também foi enviado para outros órgãos, entre eles o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União começou, então, a investigar as contas da 13ª Vara de Curitiba. Começou a investigar as transações que eram feitas. Para quem não sabe, quando uma vara criminal faz apreensões, o dinheiro fica na conta bancária da vara criminal. Só que aquele dinheiro é dinheiro público. Aquele dinheiro tem, vai ser destinado para alguma parte ali dos cofres públicos depois. Mas fica é, na conta da, da vara. E no caso, a Lava Jato fazia apreensões bilionárias. Bilionárias. Cada multinha ali que o, o Delanhou e o Sérgio Moro acordavam lá com os advogados, muitas vezes em conluio, muitas vezes pessoas inocentes, lembre-se disso, é, eram multas aí 10 milhões, 15 milhões, tinham acordos aí de leniência que eram de 1 bilhão, 2 bilhões. Muitos dos acordos de leniência bilionários foram feitos pela Procuradoria Geral da República. Então não abarcava ali dinheiro que ia para a 13ª Vara de Curitiba. Ia direto ali dinheiro para para os cofres públicos em outro local que o, que o Sérgio Moro não tinha acesso. Mas muitos acordos de delação premiada e de leniência foram fechadas pelo Sérgio Moro, ou pela Gabriela Hart. Então o dinheiro ficava com eles, ali sob a tutela deles. E aí, o Conselho Nacional de Justiça descobriu que foram movimentados, durante a gestão do Sérgio Moro e da Gabriela Hart na Lava Jato, 22 bilhões de reais. Então aqueles 2 bilhões e 100 milhões, esquece! São 22 bilhões de reais que esse pessoal movimentou sem nenhuma transparência de acordo com o tribunal. Não sou eu, não. É o Tribunal de Contas da União. Eles simplesmente, o Sérgio Moro e a Gabriela Hart depois, tratavam esse dinheiro como se fosse deles. Eles faziam o que queriam com o dinheiro. Transferiam de lá pra cá, de cá pra lá, pra pagar despesa, pra pagar isso, pra pagar aquilo. Faziam um escarcel com o dinheiro. É isso. É, torravam tudo. Então... É, o Tribunal de Contas da União, o, o relatório, o conteúdo total do relatório é sigiloso. Saiu uma notícia no Conjur e saiu em alguns outros portais é, que mostram aí é, parte do relatório, dizendo, ó, apontam 22 bilhões e aponta que teve conluio entre os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público para que esses valores fossem transferidos aí de inúmeras maneiras sem nenhuma transparência. Para quem não sabe, obviamente, você deve pensar, Thiago, mas o juiz faz o que quiser com o dinheiro que fica lá na, lá na vara de justiça? Não. Obviamente, tem regras para a transferência desses valores. Mas você vê... É, eu fico imaginando o seguinte. Se esse juiz, que é o Sérgio Moro, ex-juiz, né? Que é o Sérgio Moro e essa juíza, Gabriela Hart, que eram, estavam assim, sob todos os holofotes do Brasil. Ah, vamos lembrar, a 13ª vara criminal de Curitiba, da Justiça Federal, era a mais famosa do país. De todos ali, fóruns de justiça no, no, no país, no Brasil inteiro, nos últimos 10 anos, ninguém ouviu falar de nenhum outro com tanta frequência, 
com, é, tantas vezes, inclusive com jornalistas endeusando os membros, como a, a do Sérgio Moro ali, a de Curitiba. Aí você fala, pô, peraí. Se esse cara que estava com todos os holofotes nele, ele conseguiu aí movimentar 22 bilhões de reais, o que, que não faz um juiz aí que ninguém está olhando? Eu fico pensando, quer dizer, as regras do Conselho Nacional de Justiça para para o dinheiro público, que fica ali, dinheiro apreendido, que fica é, sob a tutela de juízes, foram para o Beleléu. E se foram para o Beleléu, num caso que está todo mundo sabendo, o que, que acontece em outros aí pelo Brasil afora? É, é, é comum a prática de aplicar-se multas aí a pessoas para que a, o dinheiro fique e o juiz possa transferir a seu bel prazer? É comum essa prática no Brasil? Alguém aí é, nos comentários responda. Porque, olha, do jeito que está sendo exposto aí, é uma desmoralização muito grande para o poder judiciário. Eu fico com essa dúvida. Será que é comum ou não? Porque se o juiz que está aí, que está todo mundo olhando para ele, fazia, e não estamos falando aqui, olha, a gente não está falando aqui de 10 mil, 20 mil, 100 mil. Ah, o juiz transferiu ali 250 mil reais ali do, da justiça e desviou... Nos... Não, a gente está falando de 22 bilhões no pessoal que ficava apontando o dedo para os outros para falar de corrupção, em quem foi lá dar palestra em Harvard para falar de combate à corrupção, em quem era o paladino da justiça, é, segundo aí Rede Globo, aliás, Rede Globo, segundo todo o consórcio de grande, da grande mídia comercial. Essa imprensa aí que é capacha dos Estados Unidos, é todos eles, o Sérgio Moro era o paladino da justiça. Quando queria se falar de combate à corrupção, se chamava quem? Sérgio Moro e Deltan Dallagnol para dar, dar entrevista. É, ganharam dinheiro, deram palestras, deram, foram eventos muito bem pagos, deram curso. O Sérgio Moro é, até hoje aí dá curso de combate à corrupção. É, dá palestra aí em faculdades aí de direita que gostam da extrema direita, até hoje. Quer dizer, está lucrando ainda com isso. Nem vou falar do que já foi comprovado pelo Tribunal de Contas da União, que ele fez a porta giratória. Quebrou empresas brasileiras, nisso que ele quebrava as empresas, ele impunha multas bilionárias, e aí o dinheiro ia para ele, ia para a 13ª vara de Curitiba. Por exemplo, é, ele impôs multas bilionárias ao Debrecht, e aí o dinheiro ficava com ele. E aí ele usava a seu bel prazer. E aí ele pegava a gente, executivos inocentes, e impunha multas. Eu vou dar o exemplo do Tacla Duran, que eu dou sempre. O Tacla Duran... É, Queriam impor para ele uma multa de 15 milhões de dólares. Dólares. 15 milhões de dólares. Em dinheiro de hoje aí, 75 milhões de reais de multa. Imagina, cara. O cara não fez nada. Pá, você é doleiro. Ó. 15, milhões, 15 milhões de dólares. 75 milhões de, de reais de multa e você vai ficar preso. Eu não fiz nada, não fiz nada. Ó, faz assim. Paga 5 milhões de dólares. Ó, dinheiro de hoje aí, 25 milhões de reais. Você paga para o advogado sócio da esposa do Sérgio Moro. 5 milhões de dólares pode ficar contigo. E você paga uma multa de só 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais. Aí, se o cara aceita o esquema, ele é solto, ele pagou ali a propina para o sócio da Rosângela Moro e a Lava Jato dizia, olha, recuperamos aqui 25 milhões de reais roubados para os cofres públicos e o criminoso confessou. Você vê como é que era o esquema? Aí imagina se fazer isso com centenas de pessoas. Muitos eram culpados criminosos? Sim, mas agora você não sabe quem. Porque no meio dos criminosos havia muitos, mas muitíssimos inocentes. A gente foi provado e comprovado por A mais B que não fez absolutamente nada de errado, né, gente? Ah, mas ele sabia que estava... Não, nem nisso. Gente que não tinha ligação com nada, mas que era delatado por alguém porque para a pessoa poder fechar o acordo e ali uh, o esqueminha da Lava Jato funcionar, essa pessoa tinha que delatar alguém. E muitos assinavam o depoimento ali com confissão e delação sem nem ler. Porque quem escrevia eram os procuradores da Lava Jato. Eles faziam o relato, eles contavam a história que tinha na cabeça deles para tudo fazer sentido na investigação. E muita coisa nem fazia sentido. É, mas não precisava fazer sentido porque estava em conluio com o juiz e com o TRF4. E aí quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o relatório do Conselho Nacional de Justiça e agora o do Tribunal de Contas da União que diz mais. Diz, olha, quem... Esse dinheiro aí era utilizado para abel prazer dos juízes. Eles faziam o que quisessem. Lembre-se, o Sérgio Moro e a Gabriela Hart estão desde setembro fugindo de uma intimação judicial do Conselho Nacional de Justiça.